Приветствую, уважаемые зрители, вы смотрите ток-шоу «Грань на Томикен Бизнес», меня зовут Диас Иркинов. Мы живем во время больших изменений и проблем, и одной из них, безусловно, являются вопросы энергетики и ЖКХ. В последнее время в Казахстане обостряется проблема тарифов на коммунальные услуги. Вместе с тем стоит вопрос об эффективности и устойчивости существующей энергетической инфраструктуры. Мы поговорим о возможных путях решения этих проблем, обсудим предложения по введению дифференцированных тарифов в зависимости от объемов потребления и попробуем понять, какие шаги можно предпринять принять для улучшения ситуации. Наши гости сегодня – Асет Наурызбаев, экономист и экс-глава КИГОК. Сакен Махамбетов, председатель Ассоциации субъектов управления сервиса и энергосервиса в жилищной сфере Шанарак. И Талхат Мухаммед Галиев, эксперт ЖКХ, председатель алматинского филиала РОО «Общественный защитник». Мы надеемся, что наше обсуждение приведет к пониманию ключевых аспектов проблемы и поможет нашим зрителям лучше понять, как можно влиять на эту ситуацию, чтобы в будущем у нас были доступные, стабильные и эффективные коммунальные услуги. Давайте начнем. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Спасибо большое, что согласились сегодня с нами на наше обсуждение. Хотелось бы задать первый вопрос. Что, по вашему мнению, является основным Основными причинами повышения тарифов на коммунальные услуги в Казахстане. Господин Аурсбаев, давайте с вас начнем. Ну, у нас очевидно, что уровень цен в электротепло, энергетике и в других отраслях не соответствует реальной стоимости, потому что все оборудование, которое приобретается для инфраструктуры, оно стоит столько, сколько стоит на мировом рынке. У нас нет никакого закрытого рынка производства продук предметов для инфраструктуры там, от генераторов и турбин больших электростанций до труб практически. И поэтому, конечно, у нас цены мировые на покупаемое, а тарифы у нас сдерживались много лет антимонопольным комитетом. Соответственно, разрыв возник между стоимостью значит, активов и ценами на услуги. И из этого вытекает очень много последствий неприятных, о которых мы, наверное, сегодня поговорим. А, господин Мухаметов, скажите, пожалуйста, как вы видите роль ассоциации а, в решении проблемы высоких тарифов на электричество и их дифференциации? Ну, как ни странно, я здесь придерживаюсь той же точки зрения, потому что действительно тарифы образования у нас, во-первых, складываются не совсем прозрачно, а во-вторых, отстает от рыночной конъюнктуры. И в целом, как вся отрасль жилищно-коммунального хозяйства, тепло- и электроэнергетика – остается недофинансирована. Поэтому, естественно, ассоциации здесь большей частью поддерживают, тем более с этим связаны очень многие аспекты экономики. Угу. А, господин Мухаммед Галиев, вы согласны со, спи со спикером предыдущими ответами? Ну, откровенно говоря, с Осетом Наурусбаевым сложно не согласиться, да, человек является ну, действительно экспертом в этой отрасли, абсолютно согласен. Просто у нас от Советского Союза да, в сегодняшнем Казахстане осталось важное, что, важное наследие. Это, оно не всегда оправданное, это как раз таки субсидии. Да? Но у нас субсидируют всю отрасль, что на самом деле, ну, как мне кажется, не совсем наверное, правильная да, история. Субсидировать нужно непосредственно слои населения, которые в этих субсидиях нуждаются. А получается так, то, что э, ну, и с учетом того, что мы там во всякие союзы э, вступили, да, э, мы субсидируем теперь не только наш, наших граждан, но и соседних, э, граждан соседних э, государств, которые приезжают там, э, и пользуются нашими вот этими э, низкими тарифами. Возьмите элементарно майнинговые компании, которые опять же приезжали в Казахстан, пользовались нашей электроэнергией, майнили эти, эту криптовалюту и продавали в других странах, пользовались. То есть мы как и были сырьевой страной, так и остались. А за все это ну, платит наш бюджет. Поэтому здесь я абсолютно согласен, здесь нужны абсолютно новые подходы и рыночные. Спасибо большое. Господин Наурзбаев, скажите, пожалуйста, возможно ли, на ваш взгляд, провести комплексный аудит деятельности энергокомпаний и насколько это эффективно будет в контексте снижения или повышения тарифов для потребителей? Ну, Во-первых, у нас есть специально назначенные люди, которые получают заработную плату за это. Это называется Госэнергонадзор. Он работает плохо, как показала ситуация в Экипостузе и других городах. Он не занимается аудитом, хотя должен заниматься. И, к сожалению, премьер-министр страны не знает, что у нас в стране есть такое специальное ведомство, 
Он говорит, меня Акима не закладывали. Ему должен был докладывать Энергонадзор внутри его правительства. Вот. Поэтому, конечно, аудит проводить надо, привлекать общественность надо, но при этом не надо забывать, что развитием на самом деле мы развитию не поможем аудитам. Да? Мы там на самом деле найдем только то, что откуда были заниженные тарифы, мы поймем, что где-то срезали амортизацию. Есть еще одна методическая проблема в нашей стране. Вот и в знаменитой фразе «Ебеда», которую финансист очень хорошо знает, в этой фразе, кроме амортизации, есть еще depreciation, то есть обесценение активов. Это происходит из-за того, что наша национальная валюта дешевеет, и значит, то, что собирает по амортизации монополист или там утилитарист, ну, то есть производитель электроэнергии, допустим, это уже на это нельзя восстановить стоимость активов. Они деньги собраны, допустим, 100%, но на них восстановить нельзя. А учитывая то, что у нас акционеры, вымывая деньги из капитала, завышая цены на закупаемое энергооборудование, там, например, да, то тем более нельзя восстановить к первоначальному состоянию. И вот эти две проблемы, с одной стороны, то, что в тарифе не включены вот эти недооценка, и второе, то, что владельцы вымывают эти деньги из значит, денежных потоков предприятий, конечно, все это приводит к тому, что активы изнашиваются, не восстанавливаются стопроцентно. Вот. И эта история значит, одна. Но вторая история, о которой надо сегодня говорить, это то, как восстанавливать активы, как развивать новые активы. Потому что сейчас все это выглядит как бизнес-план олигархов, который Министерство энергетики у них приняло, подписало и сказало, вот эти будут строить столько-то мегаватт, эти будут строить столько-то мегаватт. Так это не строится, никакого рынка здесь нет. Это надо немедленно прекратить, этот план развития, который нарисовал Минэнерго, и вывести всех на тендеры, на значит, конкурентные торги. Так примерно, как сейчас делается возобновляемая энергетика. Новые активы, пожалуйста, выходи на тендер и конкурируй. Например, тоже Экибастус возьмем. Да? Очевидно, что Экибастусская ТЭЦ, она очень старая. На ней еще, как говорится, Маринков работал. Да? Очевидно, что там нужно строить новую ТЭЦ. Но почему именно владелец существующей ТЭЦ должен ее строить, там, приносить какое-то ТЭО, нарисованное нанятыми им людьми? И мы должны ему верить, что тариф там должен подняться в два раза, допустим. Да? Мы верим, если проведен хороший тендер, присутствовало пять участников как минимум, условия были предельно прозрачные, понятные. И тогда, в этом случае, когда будет конкурировать пять крупных компаний за право строить новую станцию, тогда мы получим тариф, который можно признать справедливым. Сейчас э, владелец станции нарисует нам какое-то ТЭО, в котором затраты будут в два раза больше, чем на самом деле. И мы это уже видели один раз в Алмате на ТЭЦ-2. Когда Алматинская ТЭЦ-2 по ТЭО, которое насчитали значит, наши уважаемые Самрукэнерго, в два раза дороже стоит, чем такая же станция в Узбекистане то есть на киловатт-час мощности, в два раза дороже. Это настолько вопиющее значит, отмытие денег, что мы не можем с этим соглашаться, и это не есть справедливое ценообразование для нас. Угу. А найдутся ли э, пять таких крупных компаний, которые будут готовы э, участвовать в тендере? Но если тендер не в нашем стиле казахстанском, да, когда приходит одна компания и ее там э, подставная вторая, а когда нормальные прозрачные условия, большой международный тендер, Консультанты международные приглашают большое количество участников. Мы должны так сформировать условия тендера, что пришло много, много участников, чтобы это было привлекательно. Сейчас же, когда кругом одни риски, никто не понимает ни валютного риска, ни, ни значит, риска юридического, ни риска рыночного, потому что у нас рынка нет, а рынок определяется министром энергетики, который подписывает тарифы. Эта вся конструкция неустойчивая, туда к нам не приходит сейчас. Если будет рынок устроен примерно так, как на рынке возобновляемой энергетики, уже у нас работают. Там будут хорошие приходить значит, участники, и там будет понятное и справедливое ценообразование. Вот это очень важная задача. Этим должно заниматься Министерство энергетики, а не рисовать бизнес-план развития наших уважаемых олигархических структур. Спасибо большое. А, господин Мухаммедов, скажите, пожалуйста, какие проблемы, на ваш взгляд, мешают управляющим компаниям и энергосервисам улучшить качество и доступность своих услуг для потребителей, для жителей? Ну, в данном случае, наверное, идет, имеется в виду э, по э, подаче коммунальных услуг. Да, 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 конечно. Если да, в этой части, то нужно в первую очередь обратить внимание как раз на тарифы, низкие тарифы, которые не позволяют осуществлять инвестиции в эту отрасль. Ну, и вторая большая проблема – это большой расход, большие потери различных видов энергии, как от пути поставщика до потребителя, так и внутри зданий. 
которым мы занимаемся. Ну, к примеру, энергопотребление жилищного фонда в Казахстане выросло до, по последним данным, 47%. Это очень большая цифра, когда жилищный фонд добирает половину энергии, генерируемой экономикой. Потребление же в тепловой энергии, положим, в жилых зданиях, составляет порядка 240-50 кВт час на квадратный метр в год. Ну и, к примеру, если берем зарубежные страны, тоже Швецию, это порядка 80, Германии 120 и так далее. То есть это в два раза ниже. Соответственно, эти высокие потери, они не позволяют сервисным и другим организациям осуществлять мероприятия как по энергосбережению и значит, инвестировать, привлекать сюда инвестиции. Ну и вот, положим, у нас в 2004 году был внедрен, внедрены строительные нормы энергопотребления и тепловая защита гражданских зданий. То есть они показали, что дома построены там, до 2005 года, это 91% от жилищного фонда, они практически не соответствуют этим нормам, которые устанавливаются в данном постановлении. Соответственно, мы видим, что низкие тарифы и другие значит, проблемы, они как раз таки расхолаживают, скажем, потребителей, расхолаживают сервисные компании не дают возможности им осуществить комплекс мероприятий, чтобы вывести на достаточно высокий уровень, который соответствует тем же развитым экономическим отношениям стран. Угу. Это основные проблемы. Угу. Спасибо большое. А, господин Мухаммедгалиев, скажите, пожалуйста, каково ваше мнение о предложении введения дифференцированных тарифов в зависимости от объемов потребления? И все-таки не создаст ли это скажем так, напряжение в обществе, да, соци... ну, то есть Социальное люди не станут жаловаться, да, как минимум? А, ну, смотрите, я к диверсификации тарифа отношусь так же, как и к налогу на роскошь, откровенно говоря, потому что средней семье, да, небольшому хозяйству не, не нужно потреблять большое количество энергии. Ну и вообще каких-либо коммунальных услуг. Сверхпотребление идет это либо уже у каких-то промышленных групп, либо у какого-то именно коммерческого сектора. Поэтому, а если это потребление идет с какой-то уже дальнейшей выгодой, да, ну, данные там потраченные электроэнергии или любые другие коммунальные услуги, в конечном итоге они необходимы для изготовления какого-либо продукта, да, который потом реализуется на рынке. Тогда, соответственно, если с этой точки зрения, тогда, конечно, люди, которые потребляют большую электроэнергию, они должны платить и больше. Это, по принципу, говорю, налога на роскошь. В принципе, абсолютно адекватная история. Но, опять же, нужно же понимать, как эта же экономика, она, она зависит, мы все зависим от тех или иных изменений в экономике. Это один единый э, организм. И, соответственно, если повышается э, стоимость на тот или иной вид э, коммунальных услуг, то это все в конечном счете будет э, влиять на итоговую стоимость выпускаемого продукта. Э, хотим ли мы этого или не хотим? Соответственно, э, ну, на, так или иначе, все это в любом разе отразится на, на нашем населении. Но при этом я хотел бы, как бы знаете, четко определенную мысль донести, что у нас, нам надо четко понимать, что те тарифы, которые у нас существуют, они не отвечают рыночному уровню. Да? То, как эти же тарифы там, за те деньги, которые покупают даже наши соседи. Соответственно, ну и при этом, вот я даже, будучи, да, находясь в Алмате, да, заметил определенную вещь, какую. У нас там в марте, практически до конца марта месяца, или даже в апреле, в начале апреля, до сих пор поддавали в дома тепло, да. При этом на дворе стояла уже плюсовая температура. И в каждой второй квартире было откры, открыто окно. 
Вот такую историю в каком-то э, западном обществе э, представить даже невозможно, понимаете? То есть настолько идет э, э, как бы бережное отношение к, к всем ресурсам, потому что они не дешево даются. Э, наши люди, к сожалению, э, пока еще не научились ценить эти ресурсы, э, потому что, ну, к сожалению, э, за счет субсидирования государства э, нам, нам это достаточно по льготным ценам достается. И как я вот и говорил ранее, да, в первой своей речи, нам, необходи нам необходимо отойти от субсидирования полностью всей этой отрасли. Там, если есть у нас социально уязвимые свои населения, да, которые нуждаются в каком-то субсидировании, давайте мы э, посчитаем эти семьи и просто точечно, вот сейчас у нас согласно новому социальному кодексу хотят э, э, вести социальную карту, да, Давайте мы на эту социальную карту будем перечислять какую-то сумму денег, благодаря которой социально уязвимые слои населения будут оплачивать за потребленную электроэнергию. Но если человек не нуждается в каких-то субсидиях, да, он работает, прилично зарабатывает, зачем мы всем государством субсидируем данную, данный вид услуги для него, для человека, который не нуждается в этом. То есть есть какая-то даже в этом тоже несправедливость. А в конечном итоге страдают от этого все. Просто я понимаю ваш ход мысли, почему вы, ну, скажем так, ратуете за то, чтобы повышать тарифы да, и убрать субсидии. Это, на мой взгляд, это действительно правильно. Просто если сравнивать, вот вы сравниваете с Западом, да, на Западе просто и зарплаты выше намного, да, то есть... Если у, нас, если у нас при нынешних зарплатах поставить э, тарифы, как на Западе, ну, это просто чел, люди будут выживать. Вам так не кажется? Нет, я как бы, мы с вами же в одной стране живем. Да. И я, я также вижу состояние, да, экономическое состояние страны. Я вот даже в рамках Алматы, самого крупнейшего да, города страны, экономически развитого, я же вижу количество бедных людей, которые вышли да, на улицы, там количество бабушек, которые продают какую-то утварь домашнюю, оно увеличилось, к сожалению. Я это тоже все наблюдаю, это вижу. Но это отдельная плоскость. А повышение уровня доходов, а, там, пенсий и прочего это, — это отдельный вопрос. От того, что человек, а, к сожалению, в такой богатой стране, как Казахстан беден, это не проблема того, что э, на, наши, э, наша инженерная инфраструктура, она ветчает. Да, я, я поскольку все-таки э, больше близок именно непосредственно э, к многоквартирным жилым домам, э, я всегда в пример привожу. Ребята, у нас э, жилому фонду страны 50-60 лет. И э, понятное дело, что вся инженерная инфраструктура, которую построили там, и заложили 60 лет назад, она в силу просто физического износа уже приходит к тому моменту, когда э, требует каких-то инвестиций. В глобальном смысле это показал пример Экибастуза. Э, когда ну, хочешь не хочешь, беден ты не беден, э, инженерная инфраструктура на каком-то э -э моменте требует к себе определенного внимания. И ей без разницы, если у тебя на это деньги или нет. Если у вас завтра в квартире прорвало трубу, то, соответственно, там, там не случается ситуации да, такой, что хорошо ли вы зарабатывали или нехорошо. Наоборот, как раз-таки, наверное, бедность и отсутствие внимания к развитию инженерной инфраструктуры, да, оно приводит к ветшанию, к аварийным вот этим порывам и прочему. Но это уже, наверное, вопрос, если в глобальном смысле брать, куда, ведь, куда делись те деньги, ведь сама программа инвестиций в обмен на тариф, это же не вчера придуманная вещь, да? У нас с, 2020, с 2000 года, насколько я помню, этот посыл был как бы в массы, да? вброшен. Но вопрос того, что а деньги точно уходили на инвестиции, тариф -то, э, с тех э, лет он по постоянно повышался. А как был износ, так и остался. Uh -huh. Спасибо большое. Теперь я уже удовлетворен вашим ответом. Спасибо. А господин Аурусбаев, скажите, пожалуйста, а какие есть альтернативы по э, повышению тарифов да, э, на электричество? 
И есть ли они вообще? Ну, давайте начнем с того, что справедливая цена на киловатт-час на квартире сейчас порядка 30 тенге. Это формируется у нас единственная рыночная цена, не та цена, которую министр энергетики своим там, пером подписывает, а складывающаяся на рынке аукционов, возобновляемых источников там, от 13 до 16 тенге за киловатт-час. Вместе с передачей по Кигоку и по Урекам с энергосгодовой надбавкой это где-то будет порядка 30 тенге за киловатт-час, и это наша реальная цена, к которой надо стремиться. Теперь в продолжение разговора о тарифах. Значит, конечно, тарифы должны быть рыночные. Вот если примерно электроэнергия будет стоить 30 тенге за киловатт-час, мы можем не беспокоиться за развитие нашей энергетики, у нас хватит электричества. А теперь вопрос, а почему эти 30 тенге за киловатт-час должны получать существующие производители? Что они, чем они заслужили такую радость? Почему это вдруг, начиная с какого-то числа, те же самые производители, то же самое оборудование будут получать гораздо больше денег. Это неправильно. Наш гражданский совет по тарифам разработал такое предложение. Все старые источники двигаются в логике повышения тарифов по инфляции. Никаких там новых тарифов обмен на, на инвестиции быть не может. Только если новые мощности появляются, там мы можем говорить о новых тарифах, и только на новые мощности распространяется значит, повышение тарифов. Но для того, чтобы устроить единый рынок старых и новых мощностей, мы говорим, окей, мы делаем специальные сборы с каждого киловатт-часа, которые выравнивают эту разницу между 16 тенге за киловатт-час и, допустим, 10, которые сейчас есть у станции, там, или 12. И эти сборы идут не собственнику предприятия, а государству. И государство перераспределяет эти деньги для потребителей. Тогда конечному потребителю придется платить больше, но он получит как раз дотацию. Причем мы считаем, что дотацию должны получать не малоимущие, а все, все потребители. Но в пределах, допустим, социальной нормы. Допустим, 90 киловатт-час в месяц на человека — это социальная норма. Вот, пожалуйста, оплатили 90 киловатт-час за счет тех денег, которые получили, получило государство через механизм вот этого сбора. На оптовом рынке цена выровнялась в районе 16 тенге за киловатт-час. И для потребителя ничего особенного не произошло. Но потом, потом нам необходимо вот эту жилищную субсидию да, превратить в зарплаты, пенсии и социальные пособия тем, кто действительно беден. Мы на самом деле, наш низкий уровень заработной платы в том числе объясняется низкими тарифами, потому что люди соглашаются на низкую зарплату, потому что им хватает денег, чтобы платить коммуналку. И мы, значит, там есть лак определенный, да, если мы повышаем коммуналку, зарплаты не повышаются мгновенно, а вот эти вот несколько месяцев будут очень тяжелые для людей. Поэтому мы предлагаем сразу поднять и коммуналку, и доходы граждан, но потом постепенно превратить вот эти вот государственные деньги дотации превратить в зарплаты, в пенсии и в социальную поддержку, которую там меньшему количеству людей требуется. Сейчас же нужно давать деньги всем, чтобы эта реформа прошла незаметно для людей. Раньше платили по 20 тенге за киловатт-час, теперь платят по 30 тенге за киловатт-час, но разница в 10 тенге оплачивается государством. И тогда всем будет понятно, что новые тарифы. Но в условиях новых тарифов появляется экономический смысл в энергосбережении что очень важно. Вот мы сейчас тепло, допустим, повысим там, в три раза, да, и значит, две части из трех мы отдадим обратно людям деньгами. Но когда будет тепло стоить в три раза дороже, все, о чем коллеги говорят, появится экономический смысл. Начнут люди, появится смысл ставить счетчики тепловые на квартирах, появится смысл переходить от открытой системы распределения к закрытой в теплоснабжении. Появится значит, в рамках капитальных ремонтов зданий, которые действительно там по 40, 50, 60 лет у нас существуют, появится возможность сменить систему теплоснабжения в домах. То есть те самые счетчики тепловые, которые мы все говорим, чтобы можно было не окно открывать, а прикрутить батарею. И для этого нужно менять систему теплоснабжения в доме. Но это можно сделать. У нас там накапливаются целевые накопления. Там раз в 20, 30, 40 лет необходимо так или иначе делать капитальный ремонт. Взять дома, которые подошли к сроку капитального ремонта, начать с них. Все равно мы все сразу не сменим. Но в течение 10 лет мы можем по, всему, по всем городам провести смену теплоснабжения, заменить значит, существующие там дешевые системы, которые не позволяют ограничивать теплоснабжение на современные, которые позволяют, провести с программы энергосбережения, потому что тоже сейчас непонятно. Мы утепляем дом, выигрываем в теплоснабжении, но никак не видим это в счетах. Когда у нас появятся счетчики, когда у нас в этих счетчиках будут прилетать большие квитанции, мы скажем, окей, мы там провели утепление дома, мы сэкономили в год 300 долларов, допустим, на отопление. Вот когда такого масштаба цифры появится у нас в счетах, тогда люди начнут думать об энергосбережении и о том, что натуральные ресурсы — это не просто там божий дар народу Казахстана, но это божий дар всем поколениям народов Казахстана. Да? И то, что мы сейчас у наших потомков отнимаем уголь, газ по дешевке, 
Нас-то никак не красит. Мы, как эти, отцы алкоголики, все из семьи тащим. Вместо того, чтобы сберегать наши природные ресурсы, которые даны нам природой или Господом Богом, кому как нравится. Угу. Спасибо. Господин Наурзбаев, а скажите, пожалуйста, ну, все-таки повышение тарифов, а кто даст, даст гарантии, то, что когда мы повысим тарифы, вот эти вот деньги, они пойдут на улучшение инфраструктуры, а не в карман да, тем или иным людям? Вот смотрите, значит, то, что я предлагаю. Значит, существующим энергетикам ничего не давать. Все деньги от повышения тарифов забирать государству а. и раздавать это населению. Вторая часть — новые мощности. Да? Новые мощности, да, они будут строиться в новой ценовой логике. И э, там значит, проследить за этим использованием очень легко. Новый объект, создается новое ТО, и туда идет новый тариф, и там своя экономика. Сейчас же, если мы старые станции начнем датировать, ну, в два раза поднимем тарифы, они просто начнут оттуда вымывать деньги, как обычно, ничего хорошего не произойдет. Поэтому должна быть четкая реформа, связанная с раздачей денег населению. Без раздачи денег населению, без вот этих вот целевых разделений потоков между новыми и старыми станциями, у нас реформа превратится в обогащение олигархов. Спасибо большое. А, господин Мухаммедов, скажите, пожалуйста, Какие шаги должны быть предприняты на уровне законодательства и управления для улучшения ситуации с тарифами на коммунальные услуги? Ну, как я уже говорил, в части энергетических значит, мощностей я здесь не специалист, значит, очень подробно остановился, а вот в части потребления, естественно, нужно принять еще более жесткие нормы по энергопотреблению. Ну, здесь нужно сказать, что государство в целом делает определенные шаги. К примеру, Казахстан взял обязательство по снижению энергоемкости на 25% к 2030 году и на 50% к 2050 году. Сейчас рассматривается концепция перехода к углеродной нейтральности к 2060 году. Да. Это довольно... 2060 Это довольно высокие значит, требования к экономике и, в первую очередь, конечно, к жилищному сектору. Как я уже сказал, здесь почти половина энергии потребляется именно жилищным фондом. И, соответственно, чтобы подкрепить эти заявления, нужны новые законы, нужны различные нормативно-правовые акты, требования опять-таки к тем же зданиям, ко всем участникам рыночных отношений. И в том числе, чтобы и эти деньги, о которых говорили сейчас, они не ушли куда попало, а именно были целевым образом использованы как на поддержку социально уязвимых слоев населения, так и на реализацию новых проектов. Ну и здесь добавлю, что в 2010-2011 годах у нас уже проводился энергоаудит зданий. И, в принципе, картина более-менее уже тогда была понятна. Сделаны пилотные проекты вот нашими коллегами с ПРО. В Казахстане несколько зданий было модернизировано, какие-то частично по элементам. И есть определенные суммы, оценки, какие денежные средства требуются на модернизацию элементов и в целом по зданиям. Ну, к примеру, там на четырехподъездный пятиэтажный дом около 150-200 тысяч долларов. Это достаточно подъемная цифра. И вот как раз если те деньги, которые мы расходуем, во-первых, поддерживая монополистов, и во-вторых, которые вылетают у нас через открытые форточки и отопляют улицу, их вернуть и целевым образом использовать, то, я думаю, будет достаточно хороший эффект. Это раз. И во-вторых, здесь не нужно забывать, что каждый вложенный тенге в эти отрасли, они дают мультипликативный эффект в смежном отрасли. И, в принципе, до 5-10 тенге генерируют значит, дополнительные прибыли. Это, эти вещи никто не считал, к сожалению. Сейчас только проводится такая работа. К примеру, мы недавно были в Институте энергоэффективности, там новый руководитель, говорили с ним как раз об этих вещах. Мы участвуем в нескольких международных проектах, и инвесторы готовы вкладывать деньги, но нужны понятные прозрачные механизмы получателей и, самое главное, расходование этих средств. Я думаю, когда вот этот механизм заработает, а это законодатель должен обеспечить рамочные условия, и каждое отраслевое министерство должен конкретно прописывать механизмы, 
бизнес, я думаю, сам сможет реализовать эти многие инициативы. Естественно, населению в какой-то степени придется ужаться, нужно научиться экономить, и это тоже веление времени. Но я думаю, без этого мы не сможем просто развивать нашу страну, достигать тех заданных параметров, которые мы себе установили. Спасибо большое. Господин Мухаммед Галиев, скажите, пожалуйста, какие меры могут быть приняты для защиты населения от необоснованного повышения тарифов и улучшения качества предоставляемых услуг? Ну, честно вам сказать, у нас большая проблема заключается в чем? В том, что у населения в своем тотальном большинстве, да, нет абсолютно никакого доверия к государству. Вот абсолютно никакого. Чтобы государство не предпринимало хорошо, плохо, для пользы даже какой-то, населением всегда будет восприниматься в штыки. Для этого ну, что-то как-то же делать с этим надо. Как мне кажется, ну, хорошие законы написать это небольшая не проблема. Да? Вот у нас достаточно большое количество есть экспертов там, на уровне вот, Асета Новосбаева, коллег его вот, даже по гражданским тарифам. Да? Многих из них я знаю лично, такие граждане, которые ну, действительно понимают, о чем они говорят. Если допустить их к написанию законодательства, я думаю, что они достаточно правильные законы напишут для того, чтобы это все работало достаточно хорошо и правильно. Да? Вопрос же в другом. Допустят ли таких, как Осет Наурызбаев и его коллеги к написанию данного это законодательство, да? У нас же практически каждый второй закон он как-то подковерно в угоду к чьим-то интересам пишется. А чаще всего эти интересы, они абсолютно зеркальны с интересами населения. И отсюда и в итоге получается то, что и люди не доверяют власти, и власть не собирается не делать никаких выводов да, и никаких шагов для того, чтобы завоевать это доверие. Поэтому ну, проблем много и проблемы фундаментальные, откровенно говоря. И просто, как по мне, я вот здесь с Акеном абсолютно согласен, ну и с соседом, что в первую очередь, так или иначе, нашему населению необходимо привить культуру энерго, и не только энерго, вообще бережливое отношение к ресурсам. Потому что я с соседом абсолютно согласен. Мы как будто сейчас уже у меня есть такое ощущение, что живем в долг в долг у следующих поколений. Да, на самом деле, Казахстан богатая страна, и нам здесь вот на, на данном этапе историческом 20 миллионов мы здесь так или иначе хорошо проживем. Но мы же должны думать о том, что мы оставим после себя. У нас экологическая катастрофа в каждом регионе. В каждом регионе. Вы не найдете в Казахстане ни одного региона, где нет экологической катастрофы где какие-то промышленные предприятия, там вот очевидно вот этот принцип «после меня хоть потоп». Но мы не должны так жить, в том числе и начинать это, конечно, нужно с отдельно взятого дома. Нам в отдельно взятом доме необходимо провести полнейшую модернизацию с применением технологий сейчас в 21 веке достаточно для того, чтобы взять отдельно взятый дом, сделать энергоэффективнее солнечные батареи, не знаю, вот у нас в Алмате сейчас на днях поеду, я сейчас просто тотально, знаете, маниакально заинтересовался вот этими открытиями в плане модернизации домов с энергоэффективными, с применением энергоэффективных технологий. Вот на днях приеду посмотреть к нашим так называемым кулибинам, да, какие они решения сделали на своих домах в отдельно взятом доме, где теперь реально жители этих домов ощущают экономию. Может быть, как раз таки для каких-то фундаментальных изменений наверху необходимо узнать и применить опыт, который уже есть внизу. Вот тогда будет, как мне кажется, некий такой баланс. И все это делать прозрачно, не за кулисами. 
Спасибо большое. И крайний вопрос. Господин Аурусбаев, как бы вы прокомментировали предложение об увеличении инвестиций монополистов для поддержания модернизации инфраструктуры? Инвестиции только на конкурсной основе. Нет никаких заранее предназначенных людей, которые должны эти деньги получить. Это наша казахская любимая игра. Уже там 10 игроков, там рынка поделили будущие наши платежи все, там миллиарды долларов. Ни в коем случае, только через процедуру тендера, тогда можно верить, когда нормальный, честно организованный тендер, не так, как по казахски, когда два участника, из которых один подставной, а когда пять нормальных международных участников минимум участвуют с прозрачными, заранее розданными материалами, Тендер не должен проводиться 30 дней, а должен проводиться там 90 дней, потому что, чтобы подготовить ТЭО хорошего объекта, нужно много времени, чтобы не было этих вот игрушек, когда один готовился к тендеру полгода, потом все цифры понял, пришел с предложением на тендер, объявили, что за месяц надо дать предложение. Все спрашивают, какие условия, никаких условий неизвестных, кругом все закладывают риски, поэтому все закладывают очень высокие цены. Там риски, здесь риски, здесь риски, все очень дорого получается. И вот этот, который готовился, он с двойной ценой проходит по тендеру. Вот этих игрушек не должно быть. Это должно быть очень профессиональный организованный тендер. Люди получили Нобелевскую премию за организацию конкурсов, чтобы было понятно, что это непростая задача. Поэтому, еще раз, общественный контроль, конкурсы и ни одной копеечки, ни одного тиина людям, которые не прошли через конкурс. Никакого повышения без конкурса. Вопрос отдельный по монополистам есть? Да. С ними придется посложнее, но и по ним есть рецепты. Там, это передача сетей в концессию на долгосрочный период, опять же на конкурсе, опять же по тому платежу, который есть. И отдельная история — это значит, различные концепции модернизации. Тоже проводить тендеры на различные концепции модернизации. Понятно, что частная компания может быть, то есть, вернее, сетевая компания может быть частная, инфраструктурная, но поскольку это агент публичной деятельности, то мы можем заставить их провести конкурс концепций на развитие там, электрических, тепловых сетей, водяных сетей, и между ними выбрать те, которые за меньшие деньги дают больший эффект. Вот это способы, с помощью которых мы можем новые тарифы потратить не в холостую, а нормально с пользой для дела и для потребителя. Спасибо большое, уважаемые спикеры. Спасибо большое, что согласились с нами сегодня поговорить на такую действительно очень интересную и важную тему. Да, все-таки мы все платим за энергию да, в наших домах, и поэтому главное, чтобы все было стабильно. Да, стабильность это наше все. А уважаемые зрители, я напомню, вы смотрели ток-шоу Грань на Томикен Бизнес. Меня зовут Диас Всего доброго, берегите себя.